हेलो भिवर्स हमें रखी तो फटोशप टीटोरियल सर्वशेष चैप्टारे अपन सबा के स्वागतम तो यही चैप्टार्ट हम प्रोजेक्ट एंड कमांडस एवं इलेसने देख कि पोर्ट्रेट इमेजर हेयर मास्क करा जाए बैकग्राउंड परिवर्तन करग्राउंडे सेट करा जाए तो बैकग्राउंड रिमूव करार्जन जो हेयर मास्क करी तो क्षेत्र में ग्राउंड इजार टुलर सहारे को सलिड कलर जो थे शुद्म तो क्षेत्र में मास्क कर फिलते क्योंकि ए रखम जो एकाधिक कलर थे तो क्षेत्र में एकाधिक कलर यह मास्क कराटा जथेष कठिन ए फलाफल जथेष भलो है ना तो एक क्षेत्र में व्यवहार करब ये हे टोपाज फोरसप प्लाग इन्स तो टोपाज एक फटोशप प्लाग इन जो अनेक टुल आने क्या जाए भरे एक हम टोपाज री मास्क जेटार सहारे मास्क कर देखो ये तो अन्य सफ्टवेर मत ही ये अपना सेट आप करते तब ये एक पेड सफ्टवेर ये रखल आगे तो प्रपारलि जी सफ्टवेर सेट आप करा थे अपन फिल्टारे मध्य थे ये अपना टोपाज लैब से देखते हैं तो टोपा जेहतु एक प्लाग इन्स बार्डोल टोपाजर अनेकगुल टुल आनेकगुल अपशन आगू द्वारा अनेक क्या करा जाए तो तीन सिलेक्ट कर तीन आर मध्य थे रिमास्क व्यवहार करब रिमास्क भार्शन हम फाइव आपने जो थ्री अन्न को भार्शन व्यवहार करें तो क्षेत्र में सामान्य हम तो भिन्नता देखते क्योंकि रिमास्क फाइव जो भलोक शिखते थ्री अन्न भार्शन आनी पारबें ये करते सठीक भाव तो प्रथम सिलेक्ट करी तो एक्सर टोपाज रिमासकर इंटरफेस आखने देखें प्राइमर मध्य कम्पिट ब्राश्ट सिलेक्ट कर ब्लू कलर तो ये ब्राशटार सहारे प्रथम किसुटा सजा बड़ कर नहीं ब्राशर सजा हमें एक बोर्डे रईट स्कोर ब्राकेटर सहाजे कर ला अपना चाहिए एखान करते स्लैडारे सहाजे तो प्रथम करते हैं हेयर और बैकग्राउंड जो अंशा मिक्स हो आई कोणागुलो आगे प्रथम सिलेक्ट करब तो सिलेक्ट करी तो हमें चेष्टा करब जतटा सम्भव कम अंश सिलेक्ट करार तो एक क्षेत्र में ब्राशा बस छोटो कर कम अंश सिलेक्ट कर सुविधा है पर देख तो एखान बाउंडारि दिए दीब दुई साइड थे तो ये देर कारण हे अंशा आई ब्लू कलर बैर थे अंशा ये अंशटुकु कमप्लीटलि रिमूव कर फिलते चाची अंशटुको दरकार नहीं तो ये कारण अंशा एक रेड कलर दिए फिल करब तो फिल करार समय देखी ये फिल्सर मध्य रेड बाटन यटनटार सहारे एक क्लिक कर फिल कर फिलल तो जो अंश दुटा सेपारेट ना कर बाउंडारि दिए हम तो ग्रीन कलर गो आपूर्ण ग्रीन कलर जेहतु एटास से क्षेत्र में सम्पूर्णटाई सिलेक्ट हो जो आप चाची शुदुम्र एरिया पास अंशगुल आई अंशटुकु सिलेक्ट करते ये कारण एखान सेपारेट कर नहीं फिल्सर मध्य थे रेड ब्राशटार सहारे फिल कर लो प्रश्न होते जैगा रिमूव करते रिमूव कर पेन टुलर सहारे रिमूव करब और भलो फलाफल मास्क कर चाहिए एखान सिलेक्ट कर दीते हैं प्रोपारलि रिमूव करार्थे जो फलाफल होते तरह अनेक भलो फलाफल पा जाए पेन टुल दिए एरिया गो काटले जेहतु ये हेयर नहीं तो ये पेन टुलर सहारे अंशा काटब तो एन एक्टा जिस ख्याल कर देखें पुरो इमेज तीन टाइम कलारे विभक्त आई कारण सम्भवतः ये ट्राई मैप बला है जो ग्रीन कलर का हम सेफ जो ये एरियार मध्य थे कोश काटा होना क्ज होना रेड अंशा हम सम्पूर्ण रिमूव हो जाए ब्लू कलर आ 
এই ব্লু কালারের মধ্যে থেকে কম্পিউট হবে অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডের অংশটা রিমুভ হবে এবং হেয়ার যে অংশগুলো এই অংশগুলো ইন্ট্যাক্ট থাকবে এটাই মেইনলি কম্পিউট করবে আমাদের এই সফটওয়্যার তো এভাবে তিনটা কালারে আমরা সেপারেট করার পর কম্পিউট মাস্ক এই বাটনটা সিলেক্ট করব তো এখন দেখেন এই মাস্ক এই ট্যাবে চলে আসছে এবং ফলাফলটা এখানে দেখাচ্ছে সাদা কালো ভার্সনে তো আমরা এর থেকে ভালোভাবে দেখতে পারি এই কিপ এই ট্যাবটা সিলেক্ট করলে এখন দেখেন ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখাচ্ছে ফলাফলটা তো এরপরে আবার অনেক সময় প্রয়োজন হতে পারে আমাদের বেশিরভাগ সময় আমাদের এটা প্রয়োজন হবে যে একটা ভিন্ন কালার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে দেখা যে ফলাফলটা আসলে কতটুকু ভালো হয়েছে আমরা কতটুকু কারেকশনের প্রয়োজন আছে আরো তো এই কারণে আমরা একটা সলিড কালার সিলেক্ট করতে পারি আমি যদি সলিড কালার এই বাটনটা সিলেক্ট করি এই বাটনটা ক্লিক করি তাহলেই দেখেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট হয়ে গেছে এটা আগে সিলেক্ট করা ছিল এই কারণে এই কালারটা আসছে তো আমরা চাইলে এখান থেকে স্ক্রোল বারটা নিচে এনে এখান থেকে সিলেক্ট নিউ কালার এই অপশনটা থেকে ভিন্ন একটা কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি এরপর ওকে করলেই ওই কালারটা সেট হয়ে যাবে আর যদি কোনো অংশে আন্ডু করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে এই আন্ডু অথবা এই যে এই বাটনটা এখন যেটা অ্যাক্টিভ নেই এই এটা রিডু হিসেবে কাজ করবে এই টোপাজ রিমাস্কের মধ্যে থাকা অবস্থায় ইন্টারফেসে এরপরে আমরা যেটা করব যে এখন লক্ষ্য করে দেখেন কিছু সমস্যা রয়ে গেছে এখানে যে এই অংশগুলো আমাদের কারেক্ট করতে হবে এই কারেকশনের জন্য আমরা এই রেড এই কাট ব্রাশটা ব্যবহার করব তো কাট ব্রাশটা দিয়ে যে যে এরিয়া থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড আরো ক্লিন করতে চাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে চাচ্ছি সেই এরিয়াগুলো আমরা এভাবে ক্লিক করে দেব ব্রাশটা ছোট করে নিয়ে আর একটু এভাবে একটা ক্লিক করে দিল ওই এরিয়াগুলো এভাবে ক্লিন হয়ে যাবে আমি আন্ডু করি এই অংশটা তো এভাবে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো ক্লিন করার পরে এরপরও আমরা আরো কিছু অ্যাডজাস্ট করতে পারি যেমন এখানে ফরগ্রাউন্ড রিকভারি অপশন আছে এই ফরগ্রাউন্ড রিকভারি সাহায্যে যদি আরো স্লাইডারটা আমরা রাইট সাইডে মুভ করি তাহলে দেখেন এজগুলো আরো ক্লিন হয়ে যাবে প্রয়োজন মতো আপনারা এই ফরগ্রাউন্ড রিকভারিটা ইনক্রিজ করতে পারেন এই এজ গুলো ক্লিন করার জন্য তো এরপরে আরেকটা জিনিস আছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিন করতে গিয়ে যদি ফরগ্রাউন্ডের কোনো অংশ এরকম ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যায় যে এই অংশটা দেখতেছেন সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি যে এখান থেকে এই গ্রিন যে ব্রাশটা কিপ ব্রাশ এই ব্রাশটা সিলেক্ট করে আমরা সেই অংশ থেকে এভাবে ড্রাগ করলে ওই অংশটা আবার পুনরায় ফিরে আসবে তো প্রপারলি এভাবে মাস্ক কমপ্লিট হওয়ার পর আমরা ওকে ক্লিক করব তো এখন দেখেন আমাদের ফলাফলটা নতুন একটা লেয়ারে অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে তো এখন আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে এই দুই সাইড থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইরেস করব পেন টুলের সাহায্যে তো ব্যাকগ্রাউন্ড প্রপারলি রিমুভ হয়ে গেল তো এখন আমরা যদি একটা সলিড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করি অবশিষ্ট কোনো অংশ বাকি আছে কিনা সব ঠিকঠাক আছে তো এখন আমরা যেটা করতে পারি যে 
আমাদের সাবজেক্টের নতুন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা সেট করতে পারি হেয়ার মাস্ক এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ কমপ্লিট এইভাবে আমরা ড্রাগ করে নিয়ে ছেড়ে দিলে সেট করে দিতে পারবো এই হচ্ছে ফলাফল ক্লোজ ভিউতে যদি দেখি তো এর থেকে আরো ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব যখন হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি এরকম কোন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড না হয়ে যদি একটা সলিড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড হয় এবং সেটা যদি হেয়ার কালার থেকে কমপ্লিট ডিফারেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আরো অনেক ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব বা ইভেন একটা মাত্র কালার হলে সেক্ষেত্রে এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুলের সাহায্য আপনি সঠিকভাবে করে ফেলতে পারেন কিন্তু যখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং হেয়ার কালার প্রায় কাছাকাছি হয় তখন এই মাস্কিংটা অনেক ক্রিটিক্যাল হয়ে যায় এবং ফলাফল যথেষ্ট ভালো হয় না এভাবে আপনারা পোর্ট্রেট ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে হেয়ার মাস্ক করে তারপরে অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে সেট করতে পারেন এবং এখানে আরেকটা জিনিস আমরা করতে পারি চাইলে আমরা ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্মার্ট অবজেক্টে কনভার্ট করে একটু ব্লার অ্যাপ্লাই করতে পারি সামান্য কিছুটা ব্লার অ্যাপ্লাই করলাম যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এতটা শার্প না থাকে আমাদের সাবজেক্ট যাতে ফুটে ওঠে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে তো এই প্রজেক্টটা এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং পরবর্তী প্রজেক্ট দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ